con la participación de representantes de universidades, municipios y servicios públicos. La Gobernación Regional junto al Centro de Investigación Científico y Tecnológico de la Región de Antofagasta presentaron la Comisión Regional de Hidrógeno Verde, donde fueron explicados los objetivos del Comité y sus ejes de acción en pos de la creación de una estrategia regional que involucre a todos los actores. A ver, en la región tenemos que resolver los problemas actuales que tenemos, la escasez de vivienda, el tema de la delincuencia, eh, cómo garantizamos eh, mayor equidad dentro de la región. Pero también tenemos que irnos proyectando para el futuro, tenemos que proyectar cuál es la región que queremos a futuro. Y el hecho de que esta región, que tiene las potencialidades de producir hidrógeno verde, el combustible del futuro, y convertirnos a nivel mundial en los productores de energías limpias, es algo que tenemos que sin duda que abordar. Y es por eso que generamos esta mesa, esta estrategia regional de hidrógeno verde, en donde queremos trabajar desde lo público, con los privados, pero también con todas las universidades de nuestra región, en una estrategia que nos permita irnos preparando para este desafío futuro. Así se construye región, se construye planificando, trabajando, dialogando, pero sobre todo generando cohesión entre todas las fuerzas vivas de la región para que produzcamos la energía del futuro. Este proyecto está sustentado sobre las características y potencialidades que tiene la región para convertirse en territorio exportador de este tipo de combustible, lo que propiciaría la creación de una nueva y moderna industria químico-energética y al mismo tiempo generar nuevos puestos de trabajo e impulsar el talento humano, proporcionando un valor agregado a la zona acorde a los desafíos de cara a la crisis climática. En primer lugar destacar que la Comisión Regional de Hidrógeno que ha convocado al gobernador eh, involucra no solo a la industria privada que va a desarrollar proyectos de hidrógeno en la región, sino que al mundo público, a la academia que está eh, enfocada en la investigación científica y a la sociedad civil organizada. Son cuatro ámbitos eh, de, la, de la región de Antofagasta que van a estar representados en esta comisión que lo que primero pretende eh, tener es una estrategia regional de hidrógeno. ¿Qué significa esto? Poder, eh, poder definir hacia dónde queremos llegar con la industria del hidrógeno verde, en qué condiciones, por tanto eso va a marcar la pauta del trabajo que queremos seguir adelante. Y el gobernador en eso ha sido muy claro en, en, en situar el desarrollo de esta industria con respeto al territorio y eh, enfocado también en generar beneficios compartidos en los territorios donde va a operar. Ya no nos da para tener una industria eh, como las industrias que muchas veces hemos tenido en la región que no necesariamente eh, han aportado al desarrollo y crecimiento. Ahí hay una deuda y queremos que esta industria del hidrógeno, que es incipiente, eh, sí considere estos aspectos. Sobre los impactos que produciría la industria del hidrógeno verde sobre el medio ambiente, la secretaria regional ministerial de Medio Ambiente, Dafne Pino, comentó que el consumo de agua no superaría el 3% de lo que consume actualmente la minería, existiendo la posibilidad que se pueda obtener a partir de la energía fotovoltaica, pero también con unos dispositivos que se llaman celdas de combustibles, los que con hidrógeno verde podrían volver a producir energía eléctrica.